ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുവർണ പ്രധാന വാർത്തകൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒൻപത് ലക്ഷത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തിലധികം പേർക്ക് പുതുതായി രോഗബാധ രോഗമുക്തി നിരക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം കടന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകുന്ന സുരക്ഷാസേനയെ പ്രശംസിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം മികച്ച മാതൃകയെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജസ്ഥാനിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഭരണ പ്രതിസന്ധി സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമായെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന രാജകുടുംബത്തിന്റെ വാദം അംഗീകരിച്ച് സുപ്രീംകോടതി ഭരണ ചുമതല ഭരണസമിതിക്കെന്നും കോടതി കേരളത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ബ്രസീലിൽ മരണസംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികമായി വാർത്തകൾ വിശദമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാലായി ഉയർന്നു മരണസംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് പേർ രോഗമുക്തരായി വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിയെണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അഞ്ഞൂറ് പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ടു ലക്ഷത്തി അൻപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴായി മരണസംഖ്യ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡൽഹിയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാലാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് കർണാടക നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഡൽഹിയെ മറികടന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് പശ്ചിമബംഗാളിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും മരണസംഖ്യ ആയിരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ യഥാക്രമം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടും തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലുമാണ് മരണസംഖ്യ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാണ് രാജസ്ഥാനിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തും മധ്യപ്രദേശിൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നും പേർ മരിച്ചു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നായി ഗുജറാത്തിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു ബീഹാറിലെ സീതാമർഹി ജില്ലയിലും മറ്റ് മൂന്ന് ജില്ലകളിലും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിൽ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാൻ സർക്കാർ സർവകലാശാലകൾക്ക് പ്രത്യേക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു ബിരുദ ക്ലാസുകൾ ഒക്ടോബർ ഒന്നിനും ബിരുദാനന്തര ക്ലാസുകൾ നവംബർ ഒന്നിനും ആരംഭിക്കാനാണ് പദ്ധതി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് അറുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഒന്നായി ഉയർന്നു രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം കവിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനെണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇതുവരെ ഒരു കോടി പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതായി ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊൻപത് പ്രതിരോധത്തിൽ രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാസേനകൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെയും ജനപിന്തുണയോടെ പോരാടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ സി ആർ പി എഫിന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിജയകരമായ പോരാട്ടം ലോകം ആവേശത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറഞ്ഞു രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷമില്ലെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വിഭാഗം അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ തങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത് ഇരുന്നൂറംഗ നിയമസഭയിൽ തങ്ങൾക്ക് നൂറ്റിയേഴ് എം എൽ എമാരുടെയും രണ്ട് സി പി ഐ എം എം എൽ എമാരുടെയും പിന്തുണയുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടു എല്ലാ പാർട്ടി എം എൽ എമാർക്കും വിപ്പ് നൽകിയതായി കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു ഗെലോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷമായെന്നും മുപ്പത് എം എൽ എ മാർ തനിക്ക് പിന്തുണ നൽകിയെന്നും അവകാശപ്പെട്ട് ഇന്നലെയാണ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ
കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കുക പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസതടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ച് ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം തിരുവനന്തപുരം ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന വാദം സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചു ക്ഷേത്രം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ തിരുവിതാംകൂർ രാജകുടുംബം നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി ചില നിബന്ധനകളോടെയാണ് അവകാശം അതേസമയം ഭരണ ചുമതല താൽക്കാലിക ഭരണസമിതിക്കാണെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പുതുതായി ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കാനും കോടതി അനുമതി നൽകി ബി നിലവറ തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭരണസമിതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം ജസ്റ്റിസുമാരായ യു യു ലളിത് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിതാണ് വിധി പ്രസ്താവന നടത്തിയത് വിധിയെ രാജകുടുംബം സ്വാഗതം ചെയ്തു വിധി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി കോട്ടയം പാറത്തോട് ഇടകുന്നം സ്വദേശി അബ്ദുൾ സലാമാണ് മരിച്ചത് എഴുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കടുത്ത വൃക്കരോഗവും പ്രമേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് മരണമാണ് അബ്ദുൾ സലാമിന്റേത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർ പ്രഥമ സമ്പർക്ക പട്ടികയിലുണ്ട് അവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് അതിവ്യാപനം തടയാൻ കേരളത്തിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ തീവ്ര കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മുതൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം ആറ് വരെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൌൺ നടപ്പാക്കും തീരമേഖലകളിലെ തീവ്ര കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരി സൌജന്യമായി നൽകും ഇവിടെ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണിവരെ വിൽപ്പന നടത്താൻ തുറക്കാം മുഴുവൻ സമയ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കും ആവശ്യക്കാർക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കും ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായി മരണസംഖ്യ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഓരായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതായി എഴുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി അമേരിക്കയിൽ മരണസംഖ്യ ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷത്തിലധികമായി രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ബ്രസീലിൽ മരണസംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നായി ഇന്നലെ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പേർ ഇവിടെ മരിച്ചു പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ടി ഡി എസ് നിജപ്പെടുത്താനായി രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെയും സഹായിക്കാൻ പുതിയ സംവിധാനവുമായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്ത ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പിൻവലിക്കുന്നവർക്കും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നവരും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് മേൽ പണം പിൻവലിക്കുന്നവരുമായ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും എങ്ങനെ ടി ഡി എസ് ഏർപ്പെടുത്താം എന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ ഈ പുതിയ സംവിധാനം ബാങ്കുകളെയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെയും സഹായിക്കും രാജ്യത്ത് കായിക മത്സരങ്ങൾ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ പുനരാരംഭിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കായിക മന്ത്രിമാരുമായി നടത്തുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ചർച്ച നാളെ ആരംഭിക്കും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിലുള്ള ലോക്ഡൌൺ ക്രമേണ പിൻവലിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മത്സരങ്ങളും മറ്റു കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യം യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് ജയം കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് നടത്തുന്ന ആദ്യ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരമാണിത് രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നേട്ടം മുംബൈ ഓഹരി സുചിക സെൻസെക്സ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലും ദേശീയ ഓഹരി സുചിക നിഫ്റ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിന്റ് ഉയർന്ന് പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലുമാണ് വ്യാപാരം തുടരുന്നത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല പവന് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി 
കേരളത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത് ലോകത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി മുപ്പത് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു ബ്രസീലിൽ മരണസംഖ്യ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികമായി വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത വാർത്താ പ്രക്ഷേപ